Lord. Dewa nama kita makin kalungga ka. Dewa tu dewa kita kurban beti, khusyuk di namlo. Christmas gurinci, kau ni visual meh tu panjang goran kiri dewa dan gurinci na. Igo pawa kasih ani beti, ay nama ni makin parustu, sanutistu nana. Dewa ni ke mahima kalungga ka. Christmas, oce sendi. Christmas, antene Christmas season. Ini wakar ojo tu ipo ye dikado. Ini pandu ka ku. Minchin adi, panduga anna mata Christmas ki cahala tak kuah, panduga anna restricted, circled event deh deh itu, untuk dah ni ki minchin a, oke goppa setiti Christmas kundi, Christmas anna di, oke season ga, prapancha mantau gula iroju, koni ardu, yento bandi jerpukundu naru, Christmas season anna iyo ka gatamu, oke rendu masamulu, mudu masamulga. Prajalanda, prapancha, wajibtamga, dini ki ready, dini kosam sarwa sanadham cheskoni, yoga event ni celebrate cheskodan jero tundi. Christmas anadi, manandar ki, anandamu, santoshamu, samadana ni cediga undi, manandaru Yesu nama ni berti, Yesu Kristus yoga mahimar damai, jagratga, yoga matalu, winadan ki uochamu ani ni namutu nanu. Dewa nama ni kita mahin kalu nuga ka Christmas anna di nama kardanga cheese kodan jero itu di alagé atma sambandanga cheese kodan gude jero itu di nama kardanga ya wari te cheese kundero waru elan di marpule kunda kewalam bautik sambandha maina Christmas gane waru jerp kodan jero itu di aite atma sambandanga ya wari te jerp kundu naro waru andalu na visistetnu kanu guni dani berti Yesus yang nandu anak dinchu warga, orang ruh anak di mana anda ruh korat elusu. Mari preman, sahodari sahodar lara, miru raksim pa badi unde Christmas yoga, lata inu ishial nu telus koran ki, vigir padali, alu cincali. Miru raksana pandan warga unde, iwa kemiku, chala wasram, raksana pandan war ki, mar mukhy muga, ide ahwan muga, dewu du mikandar ki teli perustu nado, Yesus Kristu. Andere koraku jenmin jenu warga unnadu. Yesus Kristu andere dewurga unnadu anadi nenu yoke sandar bunga ami kandreki teli perustu unnanu. Mere Christmas antene chala takuna gurtoce di Christmas antene chala suluga andero gnapkum cheesko galigin de nande it is a birth of Jesus Christ. Yesus Kristu yoke jenamu gurinche Christmas anadi. Kristus lah ini warik matrame kadu prapancham lo na nama kardanga wu na warka ochule dende anu lah ini warukuna ento sulabat teranga gurtu pate de Christmas a Christmas lo ni Yesus Kristu jenam Yesus Kristu jenmin chadu anu dani ke Christmas anu warka nama karanam jesi dani warka sandarban saramai na acharna yutamai na warka panduga ga yoke prapancham lo Anda rukoda, jerup kodam jeru tuh nanti. Ini mana anda rukel su. Aite Yesus Kristu puttado ani, balodai na Yesus Kristu i bumi pai na jenmin chado ani. Yesus Kristu balodga, anda rukik parshemo ayado ani. Antat tone anekamandi yoka goppa amsha ani ledande yoka goppa visya ani. Akar itu nih muka petis tu naru. Yesus Kristu balurga jenmin cedu. Yesus Kristu jenmin cedu balurga Yesus Kristu aneka mandi ki percium. Aite antar itu nih apa wiste Christmas lo unna aneka maina sengatulu goppa goppa marmamulu rahasia mulu yoke lokumulu unna aneka mandi telus koleru priyulara. Kuantum mandi ke matrame Yesus Kristu yoke jenanamu Christmas yoga visistata, telus itu undur chule dan de, kuantuman di matra me dani, kanu guru naru kuantuman di matra me telus guru naru kani, yoga prapanchamlo na visesha mai na, jenamu prapanchamlo na aneka mandi, yoga satya laku inka dorangane u naru anadi, yoga sandar bangane ini ku teli perustu naru, Christmas gurci, Yesu Kristu yoga jenam gurci, Yesu Kristu yoga bumi payki. Balur gane, aduk peti unda cukani, andalo Yesus Kristus yoga jenamu, 
అన్న యొక్క విషయంలో యేసుక్రీస్తు బాలుడుగా ఈ యొక్క భూమిపైకి అడుగు పెట్టాడు శిశువుగా అడుగు పెట్టాడు అన్న ఆ యొక్క విశేషములో ఎన్నో లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలు క్రోడీకరింపబడి ఉన్నాయి ఈ ఆత్మీయ సత్యాలను ఒకడు ఛేదించాలి ఈ ఆత్మీయ సత్యాలను క్రైస్తవులుగా ఉన్న వారే అనేకులు దీనిని తెలుసుకోవాలి తద్వారా ఈ లోకమంతా కూడా ఈ యొక్క సత్యాలను తెలుసుకోవాలి దీని అంటారు ద గ్రేటెస్ట్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ దట్ వీ ఆల్ నీ టు ఎవర్ నో మనము ఈ యొక్క విశేషమైన బహు గొప్పదైన ఈ ఆత్మీయ సత్యములను క్రిస్మస్కి సంబంధించిన అనేకమైన విశేషమైన ఆత్మీయ సత్యములను మనమందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని దేవతి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దీనికి గొప్ప వనరే వాక్యంగా ఉంది అని నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఎంతోమంది క్రిస్మస్ను అర్థవంతంగానే జరుపుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎంతోమంది క్రిస్మస్ను చాలా ఆత్మ సంబంధంగానే జరుపుకుంటూ ఉండొచ్చు అయితే యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన బాలుడుగా ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు క్రిస్మస్ చాలా గొప్పగా చాలా మంచిగా చాలా ఆనందంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు ఇక అంతటితో ముగిస్తుందా అంతటితో ఆపేద్దమ్మా అంతటితోనే ముగించేసి ఈ క్రిస్మస్ని క్రిస్మస్ సీజన్ని మనం దాటి వెళ్ళిపోదామా కాదు ప్రియులారా మనందరి కొరకు దేవుడు ఎన్నో విశేషమైన సంగతులను ఈ యొక్క సందర్భముగా క్రిస్మస్ ద్వారా దేవుడు మనందరి కొరకు ఎత్తిపెట్టాడు అనేకమైన ఆత్మీయ సత్యాలను గ్రేట్ స్పిరిచువల్ ట్రూత్స్ని మనందరి కొరకు దేవత దేవుడు వాటిని దాచిపెట్టడం జరిగింది అయితే ఇవి ఎవరికీ తెలియని మర్మమై ఉన్న రహస్యములై ఉన్న సంగతులు ఇక ఎప్పటికీ ఛేదించలేని సంగతులు అంటూ కాదు కానీ ఇవన్నీ కూడా మన కొరకు దాచిపెట్టబడి విప్పబడి ఉన్న సంగతులుగా మనం ఈరోజు తెలుసుకోవాలి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ యొక్క ఆ సందర్భమును నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మనందరికీ క్రిస్మస్ అంటే ఎంతో ఆనందమే ఎంతో సంతోషమే కొత్తగా తిరిగి జన్మించిన ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తుని బట్టి క్రిస్మస్ దినాన లేదంటే ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో చాలా ఆనందించడం జరుగుతుంది చాలా అతిశయించడం జరుగుతుంది అంత మాత్రమేనా అంటే ఎంతోమంది క్రిస్మస్ను బట్టి క్రైస్తవులు అనబడే అనేక మంది ఆనందించడం జరుగుతుంది అయితే నిజముగా దేవాతి దేవునితో ఎవరైతే గొప్ప సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారో ఎవరైతే గ్రేటెస్ట్ వేలో దేవతి దేవునితో ఒక గ్రేట్ ఎన్కౌంటర్ కలిగి ఉన్నారో వారు క్రిస్మస్కు మించిన ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలిగి ఉంటారు అంత మాత్రమే కాదు నార్మల్ వేలో దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎంత ఒక కామన్ క్రిస్టియన్ రుచి చూడగలడో అంతకు మించి దేవునితో సంబంధ బాంధవ్యం కలిగి ఉన్న ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు అంతకు వంద రెట్లుగా దేవుని యొక్క ప్రేమను దేవుని యొక్క విశిష్టతను దేవుని యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని అనుభవించడం జరుగుతుంది హలలుయ దేవుని నామానికే మహిమ కలుగునుగాక నేను కేవలం క్రైస్తవుడుగా ఉన్నప్పుడు క్రిస్మస్ అన్నది ఎంతో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఇచ్చేది నాకు కానీ దేవుని యొక్క సంబంధ బాంధవ్యములోనికి లోతైన పెనవేయబడిన సంబంధ బాంధవ్యములోనికి నేను వెళ్ళడం నేర్చుకున్నప్పుడు క్రిస్మస్కు మించి వంద రెట్లుగా వంద రెట్లకు మించిన ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని అలాగే సమాధానాన్ని అలాగే ప్రేమను నేను రుచి చూడడం జరిగింది అలాగే ఇలాంటి గొప్ప సంబంధ బాంధవ్యంలో అ క్లోజ్ డీప్ ఇంటిమేట్ అండ్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అన్న స్థితిలో దేవునితో ఎందరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా క్రిస్మస్కు మించిన క్రిస్మస్ సీజన్ కావచ్చు క్రిస్మస్ డే కావచ్చు క్రిస్మస్ ఈవెంట్ ఫెస్టివల్ కావచ్చు వీటికి మించిన ఆనందం సంతోషం దేవాతి దేవుని యొక్క లోతైన ప్రేమను అలాంటి అనేకులు కూడా రుచి చూస్తూ ఉంటారు అని నేను నమ్ముచు ఉన్నాను మరి దేవుని ఆకాంక్ష కూడా ఇదే ప్రియులారా కేవలం రక్షింపబడి మనం ఎక్కడో ఉన్నాములే అని అనిపించబడేలాగున మనము జీవించాలి అని దేవుడు అనుకోవట్లేదు కేవలం రక్షింపబడి ప్రభా నేను ఉన్నానులే 
నీ ప్రేమ నాకు కొంత తెలుసులే అని ఆ స్థితిలోనే మనము ఆగిపోయే యొక్క ఆకాంక్ష దేవుడు కలిగి ఉండలేదు కానీ ఆయన యొక్క ప్రేమను లోతుగా మనం తెలుసుకోవాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు క్రిస్మస్ ద్వారా ఇలాంటి అనేకమైన విషయాలను మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దేవుని నామానికి మహిం కలుగునుగాక మరి ఇంతటి గొప్ప దేవుడు మనందరికీ రక్షణను కలుగు చేసిన దేవుడు ఈ సృష్టిని ఆయన మాట చేత మహత్తు గల మాట చేత దేవుడు సృష్టించాడు అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది దేవునికి మహిం కలుగునుగాక మరి ఈ సృష్టిని మాట చేత కలుగు చేసిన దేవుడే మానవుడిని కూడా మాట చేతనే ఆయన కలుగు చేశాడు అవును ఈ యొక్క భూమి ఆకాశములను ఆయన మాట చేత ఎలాగా సృష్టించాడు కేవలం మాట మాత్రం ఆయన సెలవిచ్చి ఎలాగ సృష్టించాడు అలాగే మనుషులను ఆయన తయారు చేశాడు మానవుని మానవ దేహాన్ని ఆయన తయారు చేశాడు ఆయన సృష్టించాడు ఆయన చేతితో చేశాడు ఆయన తయారు చేసి జీవవాయువును ఊదాడు అని దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నా ఆయన మాట ఎప్పుడైతే పలికాడు ఒకడు నరుడుగా అయ్యాడు మనిషిగా అయ్యాడు అన్నదే ఆత్మీయ సత్యం మనం తెలుసుకోవాలి ఈ సృష్టి అంతటిని ఆయన మాట చేతనే మన దేవుడు సృష్టించాడు అలాగే మానవుని కూడా మనిషిని కూడా పురుషుణ్ణి స్త్రీని కూడా దేవుడు మాట చేతనే ఆయన సృష్టించాడు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి మరి మాట ఎంత గొప్పది మాట ఎంత ప్రత్యేకమైనది మాట ఎంత ఇంపార్టెంటో దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి అవును దేవుని యొక్క మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన మాట ఇంత అంత ప్రాముఖ్యత కలిగినది కాదు దీనికి నిదర్శనం ఇప్పుడు మనం విన్న సత్యమే ఈ ప్రపంచములన్నీ కూడా మనం చూస్తున్న ఈ ప్రపంచములన్నీ కూడా ఆయన మహత్తు గల మాట చేతనే అవి సృష్టింపబడ్డాయి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది హలలుయ ఆయన మహత్తు గల మాట చేతనే ఈ ప్రపంచములన్నీ కూడా సృష్టింపబడ్డాయి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే హెబ్రేలుకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చంలో మనం ఒక గొప్ప మాటను చూస్తూ ఉన్నాము మనం ఏ ప్రపంచములనైతే మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా ఆయన మహత్తు గల మాట చేతనే అవి నిర్మింపబడ్డాయి కానీ కనిపించడు అనేకమైన వాటిని బట్టి మనము చూస్తున్న ఈ ప్రపంచములు సృష్టింపబడలేదు అనగా దాని అర్థం దేవుడు ఏవో ఆల్రెడీ కలిగి ఉంటే ముందుగానే ఏవో ఉంటే వాటిని చూచి ఈ విధంగా నేను ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాను అని అనుకొని సృష్టించినది కాదు ఈ ప్రపంచం ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలియని ఆ స్థితిలో ప్రపంచములు ఎలా ఉంటాయో భూమి ఆకాశములు ఎలా ఉంటాయో అంతరిక్షం ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి తెలియని ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియని స్థితిలో ఉండగా దేవుడే తాను తన మాట చేత మహత్తు గల మాట చేత భూమి ఆకాశములను ప్రపంచములను ఈ విశ్వమును ఆయన సృష్టించాడు అన్నది ఎంతో ఎంతో విశేషమైన విషయం మనం అందరూ కూడా గమనించాలి అయితే మరలా మనము క్రిస్మస్కి వద్దాం క్రిస్మస్ సీజన్కి వద్దాము ఈ సందర్భముగా మనము ఆనందం సంతోషంతో పాటు సమాధానంతో పాటు ఇప్పటి వరకు వినని కొన్ని కొత్త విషయాలను మనం నేర్చుకుందాం దేవునికే మహిమ కలుగును కాక క్రిస్మస్ అంటేనే ఏసయ్య జననము ఏసుక్రీస్తు యొక్క పుట్టుక మాత్రమే కాదు ఏసుక్రీస్తు తర్వాత అతి ప్రాముఖ్యముగా మనకు గుర్తొచ్చే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉంది ఆమె మరియా తల్లి అయిన మరియా అంతకుముందు కన్యక అయిన మరియా ఏసుక్రీస్తుకు జననమిచ్చేటప్పుడు ఆమె వివాహమై ఉండొచ్చు కానీ ఆమె కన్యగానే ఉంది కన్య అయిన మరియగా మనకు బైబిల్లో కూడా పేర్కొనబడింది అయితే ఆమె జన్మనిచ్చిన తర్వాత తల్లి అయిన మరియగా జన్మకు ముందు కన్యక అయిన మరియగా ఉంది ఈ మరియను గూర్చి మనము బైబిల్లో చదువుకుంటున్న యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లి అయిన మరియను గూర్చి గనక మనము చూసుకోగలిగితే విచిత్రం ఏంటంటే దేవుని వాక్యమే సెలవిచ్చింది కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందే ప్రవక్తలైన ఏషియా మీకాలు ఏసుక్రీస్తు యొక్క జననం గురించి ఆయన ఎలాగ జన్మించబోతూ ఉన్నాడు మెస్సయ్య ఎలాగా యూదుల కొరకు అలాగే ఈ లోకము కొరకు ఈ ప్రపంచముల కొరకు ఆయన పుట్టబోతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క శక్తి ద్వారా వారు ప్రవచించారు ఏషియా గ్రంథం కావచ్చు మీక యొక్క గ్రంథం కావచ్చు వీటన్నిటిలో కూడా విశేషమైన వాక్యాలు యేసుక్రీస్తు గురించి వ్రాయబడ్డాయి ప్రియులారా ఇంకా చెప్పాలి అంటే యేసుక్రీస్తు 
పుట్టుకను గూర్చి యేసు క్రీస్తును గూర్చి దాదాపుగా మూడు వందల ప్రవచనములు పలుకబడ్డాయి ప్రాఫసై చేయబడ్డాయి అంత మాత్రమే కాదు ఒక్కటి కూడా పొల్లుపోకుండా సమస్తము కూడా యేసు క్రీస్తు నామ మహిమార్థమై నెరవేర్చబడ్డాయి అన్నది మనం బైబిల్ అంతా కూడా క్షుణ్ణంగా ధ్యానించగలిగితే మనకు తెలుస్తుంది ఎవ్రీ ప్రాఫసీ హ్యాస్ బిన్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీజస్ అండ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ది ఆల్ మైటీ గాడ్ త్రూ ది ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హలలూయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక యేసు క్రీస్తుని గురించి వారందరూ కూడా ప్రాఫసై చేశారు మరి అది ఖచ్చితముగా నెరవేర్చబడింది అవి మనకు కావాలి అంటే ఏషియా ధ్యానించాలి అవి మనకు కావాలి అంటే మీకు ఆ ధ్యానించాలి అవన్నీ వాటి నెరవేర్పు మనకు కావాలి అంటే బైబుల్ అంతా కూడా మనం చదివి ధ్యానించి అందులో ఉన్న ఆత్మీయ సత్యాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఆనందించాలని దేవత దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరి మరియను కూర్చి ఎన్నో ప్రవచనాలు ఎన్నో వాక్యాలు మరి యొక్క పుట్టబోయే శిశువును ఇమానుయలుగా అలాగే మెస్సయ్యగా మెస్సయ్య పుట్టబోతాడు మెస్సయ్య రాబోతూ ఉన్నాడని యూదులు ఎలాగైతే ఎదురు చూశారో అలాగే ఇమానియలు యేసు అన్న ఈ నామముల ద్వారా ఆయన పుట్టబోతున్నాడు అనగా పుట్టబోవు శిశువు కన్యక ఆయన మరియ కన్యక గర్భాన ఒక శిశువు పుట్టబోతున్నాడు ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టేదరు ఎవరు పెడతారు కన్యక అయినా మేరీ అలాగే ఆమెను ప్రదానం చేసుకున్న యోసేపు వీరు యేసు క్రీస్తుకు ఆ పుట్టబోయే శిశువుకు వారి గర్భములు అనగా ఏ మరియ గర్భములో పుట్టబోయే శిశువుకు యేసు క్రీస్తు అని అలాగే ఇమ్మానుయేల్ అని కూడా మీరు పేరు పెట్టబోతున్నారు మీరు పిలవబోతూ ఉన్నారు అన్న ఈ ప్రవచనములన్నీ కూడా మనకు భక్తులైన వారు ప్రవక్తలైన వారు ఎంతో వారు ప్రవచించడం పలకడం జరిగింది అయితే నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నా గొప్ప ఆత్మీయ సంగతి ఏంటి అంటే కన్యక ఆయన మరియ గర్భాన అనగానే ఆమె కన్యకగా ఉండి ఆ శిశువుకు జన్మనిస్తుంది అనే దాని అర్థం కన్యక ఒక శిశువుకు జన్మనివ్వడము అన్నదే యేసుక్రీస్తు యొక్క జననముకు ఉన్న ఒక గొప్ప విశిష్టత అవును కన్యకనే గర్భము ధరించి కుమారుని కంటుంది ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టబడుతుంది ఆయనే నజరయుడైన యేసు ఆయనే మనమందరూ పలుకుచున్న నామమైన యేసు క్రీస్తు ఆయనే మన ప్రభు అయిన మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మరి కన్యక అయిన మరి గర్భాన పుట్టబోవు శిశువు యేసు క్రీస్తు అయితే విషయము విశిష్టత ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఏమున్నది అంటే యేసు క్రీస్తు కన్యక అయిన మరి గర్భంలో ఆయన జన్మించినా కూడా దేవుడు అక్కడ ఎలాంటి అసహజ సిద్ధమైన కాన్పును కానీ అసహజ సిద్ధమైన ఒక కలయిక కానీ అక్కడ దేవుడు ఏర్పరచలేదు అన్నదే మనం తెలుసుకోవాలి అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే ఎలాగైతే ఒక తల్లి గర్భములో ఒక శిశువు జన్మించాలి అంటే తల్లి గర్భములో ఒక పిండం రూపింపబడాలి అంటే ప్రకృతి సంబంధమైన విత్తనం అదే మనమందరూ ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకునే స్పర్మ్ ఆర్ స్పర్మా అన్న ఆ యొక్క విత్తనం అవసరం అవుతుందో అలాగున యేసుక్రీస్తు పుట్టడానికి విత్తనం అవసరం లేకుండా కన్యక అయిన మరియ జన్మనివ్వలేదు మరి ఏ సేపుతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా ఏ పురుషుని ఎరగకుండా కన్యక అయిన మరియ ఎలాగో యేసుక్రీస్తుకు జన్మనిచ్చింది అన్నదే నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నా ఎలాగో యేసుక్రీస్తుకు జన్మనిచ్చుంటుందని మీరందరూ కూడా ఆలోచించవచ్చు అదే దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు అలాగే దేవుడు ఎలాంటి ప్రకృతి సంబంధమైన నియమాలను లేదంటే ఆ ఆ యొక్క న్యాచురల్ ఫిజికల్ లాస్ ను దేన్ని కూడా ఆయన స్తబ్ధం చేయలేదు సస్పెండ్ చేయలేదు సహజ సిద్ధముగా ఈ యొక్క భూమి పైన ప్రతిరోజు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ బేబీస్ ఎలాగైతే పుడతారు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేక మంది శిశువులు సహజముగా ఈ భూమి పైన ప్రతిరోజు ఎలా పుడుతూ ఉంటారో అలాగే 
ఏ సయ్యకు కూడా కన్యకైనా మరియ జన్మనిచ్చింది కానీ ఒకే ఒక్క విషయంలో మాత్రమే కన్యక ఆయన మరియ మిగిలిన అనేక మంది తల్లులకు తేడా ఉంది అదే ఇక్కడ మిగిలిన అనేక మంది సహజంగా వారి పురుషుల ద్వారా ఆ యొక్క విత్తనమును వారు పొందుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కన్యక అయిన మరి గర్భములో ఎలాంటి పురుషుని యొక్క సహవాసం లేదంటే పురుషుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రమేయం లేదు కానీ దేవుని యొక్క మాటనే అగైన్ మరలా చెప్పుకోవాలి అంటే ఆయన మహత్తు గల మాట ద్వారానే ఆయన వాక్యం యొక్క విత్తనము మరి గర్భములో ప్రవేశించి అది పిండముగా రూపింపబడి అనగా గర్భమున యేసు క్రీస్తును అది కనగా గర్భమందు యేసు క్రీస్తు గ్రోయ్ యేసు క్రీస్తు పెరిగి ఆయన కన్యకైన మరియ గర్భము నుండి ఆయన బయటికి రావడం జరిగింది ఆ విధముగా యేసు క్రీస్తు కన్యక గర్భమున జన్మించడం జరిగింది అన్నదే నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను నేను ముందుగా చెప్పినట్లు ఏ వాక్కు ద్వారా అయితే ఆయన సృష్టిని సృష్టించాడో ఏ వాక్కు ద్వారా మనిషిని మానవులందరినీ కూడా ఆయన సృష్టించడం జరిగిందో అదే మాటనే మరలా ఆయన మరి గర్భములో కూడా ఆయన విడుదల చేసి ఆ యొక్క మాటనే విత్తనముగా కన్యక మరియ గర్భములో అది పనిచేసి ఏసు క్రీస్తునే జన్మనిచ్చేలాగా ఆ యొక్క వాక్యం తోడ్పడి ఏసు క్రీస్తు మనమందరూ ధ్యానించులాగున కన్యకు ఆయన జన్మించడం జరిగింది అన్నదే మనమందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి దేవుని నామానికే మహింకలును గాక అపోస్తులైన యోహాను రాసిన యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో మనమందరూ చూడగలము అండ్ ద వర్డ్ వాజ్ మేడ్ ఫ్లెష్ అండ్ డ్వెల్ట్ అమాంగ్ స్టస్ ద వర్డ్ వాజ్ మేడ్ ఫ్లెష్ ద వర్డ్ బికేమ్ ఫ్లెష్ ద వర్డ్ వాజ్ మేడ్ ఫ్లెష్ అండ్ డ్వెల్ట్ అమాంగ్ స్టస్ దేవుని నామానికి మహింకలువును గాక ఆ వాక్యమే శరీర దార్య వాక్యమే శరీర దార్య కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించను దేవుని నామానికి మహింకలువును గాక మరి చూస్తున్నారు ప్రియులరా ఏ వాక్యమైతే ప్రపంచాలను నిర్మించిందో సృష్టించిందో ఏ వాక్యమైతే మానవుని మనుష్య జాతిని ఆవిర్భవింపచేసిందో అదే వాక్యమే శరీరముగా కూడా అవడం జరిగింది ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలి అంటే జీసస్ వాజ్ లిటరలీ గాడ్స్ వర్డ్ హూ బికేమ్ ఫ్లెష్ యేసు క్రీస్తు నిజముగానే దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు వాక్కుగా ఉన్న యేసు క్రీస్తే శరీరధారిగా కూడా ఈ యొక్క భూమిన అవతరించడం జరిగింది శరీరధారిగా మనందరి కొరకు పుట్టడం జరిగింది అన్నదే దేవుని వాక్యం సెలవుస్తుంది దీని కొరకు దేవాత దేవుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన వాక్యం అనబడే విత్తనమునే వాడుకొని మరి గర్భము దాల్చేలాగా చేసి మరి గర్భమున యేసుక్రీస్తు జన్మించేలాగా చేశాడు మన దేవాత దేవుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు దేవుని నామానికే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఇంత గొప్ప సంగతి సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి కన్యక అయిన మరి గర్భాన యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు అన్నదే చాలా తక్కువగా తెలుసు చాలా మంది దాన్ని అంత లక్ష్య పెట్టరు చాలా కామన్ క్రిస్టియన్స్ జస్ట్ క్రిస్మస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఈ యొక్క సీజన్ అంతా ఎంజాయ్ చేసి ఇక దాన్ని ముగించుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది కన్యక గర్భాన కన్యక గర్భాన కన్యక గర్భాన అన్న ఎన్నో వాక్యాలు వింటూ ఉన్నా ఇంత లోతైన విషయము ఎంతో మంది తెలుసుకోరు బోధించేవారు కూడా చాలా తక్కువే ప్రియులారా మరి ఈ యొక్క సందర్భముగా నేను మీ అందరికీ ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యము శక్తివంతమైనది దేవుని వాక్యము చాలా గొప్పది అన్నదే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలోని ఇరవై మూడవ వచనంలో చక్కటి వాక్యాన్ని మనమందరూ కూడా చదువుకోవాలి ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని చూద్దాము దేవుడు ఎంత గొప్ప చక్కటి వాక్యాన్ని మనందరి కొరకు ఆయన అనుగ్రహించడం చూద్దాం మీరు క్షయ బీజం నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యం మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు బీయింగ్ బార్న్ అగైన్ నాట్ ఆఫ్ కరప్టబుల్ సీడ్ బట్ ఆఫ్ ఇన్కరప్టబుల్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ లివెత్ 
and abideth forever. So, kabati walking shabtundi, miru kshaya bijam nundi kaka, akshaya bijamaina, deuni wakyamu. Saswata magu jium kaligina, deuni wakyamu lamaga. Akshaya bijamaina, saswata maina jium kaligina, deuni wakyam mulamaga, manamandarukoda, tirgi jen minchamu anade, deuni wakyam salus, deunamanki. మహిమ కలుగునుగా ఒక ప్రియులారా సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని యొక్క మనుగడ లేదంటే దేవుని యొక్క ప్రపంచమే వాక్యముతో బేస్ అయ్యదు దేవుడు ఏ తలంపు అనుకుంటున్నా ఏ ప్రపంచాన్ని ఆయన ఆలోచిస్తున్నా ఏమి కలుగు చేయాలి అని ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నా ఏది తయారు చేయాలి సృష్టించాలి అని ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నా సరే ఆయన ఖచ్చితముగా వాక్యము ద్వారానే ఆయన చేస్తున్నాడు చేయగలిగిన దేవుడు అని మరి మన వరకు మనందరి జీవితాలు వ్యక్తిగతమైన జీవితాల వరకు చూస్తే కూడా మనందరూ కూడా ఆయన రాజ్యంలోనికి చేర్చబడిన వాళ్ళుగా మనం ఉండగా ఈ అక్షయ బీజమైన శాశ్వతమగు జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యం లేకుండా మనం ఎవ్వరము కూడా తిరిగి జన్మించలేదు రక్షింపబడలేదు అలాగే ఆయన రాజ్యంలోని కూడా చేర్చబడలేదు అన్నదే ఈ వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి పేదరు రాసిన ఈ యొక్క చక్కటి వాక్యం ద్వారా మనమందరూ తెలుసుకోవాలి ఎప్పటికీ నశించిపోని బీజమైనటువంటి శాశ్వతమగు జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యమే మనలందరినీ కూడా రక్షించి ఆయన యొక్క కృపాసనం ఎదుట నిలబెట్టింది ఆయన రాజ్యంలో మనలందరినీ చేర్చింది అన్నదే మనం తెలుసుకోవాలి మరి అలాంటప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి కూడా ఈ శాశ్వత మగు జీవం కలిగిన అక్షయ బీజమైనటువంటి దేవుని వాక్యమే అవసరమైంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనే వాక్కు అయి ఉన్నాడు ఆ వాక్కే శరీరాన్ని ధరించుకొని ఈ భూమి పైన అవతరించడం జరిగింది అన్న ఈ ఆత్మీయ సత్యం మన జీవితాలు ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తుంది మన ఆలోచన విధానాలని మారుస్తుంది ఇదే మనమందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఈ యొక్క బీజము మనందరిలో కూడా ఉంది రక్షింపబడిన వారందరిలో కూడా ఈ యొక్క బీజము అక్షయ బీజమైనటువంటి దేవుని వాక్యము మనందరిలో కూడా ఉంది అది ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఈ వాక్యము పనిచేస్తూనే ఉంది మరి ఇలాంటి అక్షయ బీజమునే దేవాతి దేవుడు తల్లి గర్భంలోనికి అనగా కన్యక అయిన మరియ గర్భంలోనికి కూడా పంపించి యేసుక్రీస్తు అవతరించులాగున చేసి ఆయన ఈ భూమి పైన జన్మించులాగున చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క రహస్య మర్మం మనందరూ తెలుసుకోవాలి మనమే కాదు నామకారధంగా ఉన్న అనేక మంది జీవితాలు మార్చబడగలుగులా ఉన్న ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనందరూ కూడా వారితో పంచుకోవాలి అలాగే అన్యులైన అనేక మంది జీవితములు రూపాంతరం చెందులాగు రక్షింపబడగలుగులాగున వారందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ గలుగులాగున ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వారందరితో కూడా మనం పంచుకోవాలి ఇలాంటి ఆత్మీయ సత్యములు మన జీవితమును మన ఆత్మీయ జీవితమును ఎంతో వృద్ధి చెందిస్తుంది అని నేను నమ్ముచున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి ఆ లాగున దేవుడు ఆ గొప్ప కార్యాన్ని చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి మనమందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి పైకి రావడానికి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక తండ్రి అయిన దేవుడు కలిగి ఇలాంటి ఒక స్పిరిచువల్ హై ఆర్డర్లో ఆయన అరేంజ్ చేయడం జరిగింది యేసుక్రీస్తు ఆషామాషిగా అందరిలాగా ఈ భూమి పైకి ఆయన రాలేదు అనగా సహజ సిద్ధముగా తల్లి గర్భము నుండి ఆయన బయటకు వచ్చాడు కానీ అందరిలాగే ఆయనకు కూడా విత్తనము ఇవ్వబడింది ఆయన తయారవడానికి కూడా విత్తనము ఇవ్వబడింది కానీ అది మనిషి నుండి వచ్చిన విత్తనము కాదు యేసుక్రీస్తు తయారవ్వడానికి యేసుక్రీస్తు గర్భంలో శిశువుగా తయారవ్వటకు మనిషి నుండి ఎలాంటి ప్రమేయం లేని మనిషి నుండి బయలుదేరిన ఏ విత్తనమును కూడా దేవుడు వాడుకోలేదు మనిషి యొక్క విత్తనమును దేవుడు వాడుకోలేదు ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద సీడ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ but it's the seed of god's word that god used to form jesus in the 
ఉంబఫ్ మదర్ మేరీ హలలుయా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాక అలాగా ఆ దేవుడు వర్జిన్ మేరీ గర్భంలో ఇలాంటి గొప్ప కార్యాన్ని ఆయన చేసి ఈ యొక్క విశేషాన్ని వాక్యం ద్వారా మనందరూ కూడా ఆయన తెలియపరచాడు హలలుయా